Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the topic of the land discuss. Atomic Minerals Director of Directorate for Exploration and Research. This is the discussion of the topic of the topic. So, this is the topic of the topic of the Department of Atomic Energy. Government of India is the topic of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research. So, if you have the online submission application, you will start the topic of the topic. इपत रुम्मत्त हत्तु एरेट सावर्द इपत एरेट स्टाट आगते सो नोड़े अन्लाइन अप्लिकेशन से अवाग एंड आगते नोड़े हद्नियोलो हन्नोंदु एरेट सावर्द इपत एरेट के एंड आगते अमेले लास्ट डेट अवाग इदे अपान मिंगे अन्लाइन अप्लिकेशन फीज रिटर्न एक्सामेशन कंप्यूटर बेस्ड लेवल एक्सामेशन जूनियर ट्रांसलेन आफीसर मत सेक्यूरीटी गार्ड के जनवरी एर सवि इपत्म करतर जो नोड्री डिसक्रिप्टिव एक्सामेशन यारे जूनियर ट्रांसलेन आफ्रेसर आफीसर्स डिसक्रिप्टिव टेस्ट अद्वे फेब्रवरी एर सवि इपत्मू के करतर जो नोड्री अप्लिकेशन आर् इनवैटेड ओनली थ्रू आनल मोड फ्रम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर् अपॉइंटमेंट टू द फॉलोविंग वेकेन्सी Following vacant forces in various constituent units of Department of Atomic Energy located all over India. So, notary so notary applications na in mati thandre online model ni hu yena pandre tumbe kagatye. Adu kora yena pandre various position. Our Atomic Energy Department le irvanta bere bere kade kala le yena pandre e applications na tum tarre. First irvanta office first irvanta hudya adu pandre Junior Translator Translation Officer. इल्ली निम्के एस्टित कोड़तार पंदर प्रतितींगलु सम्ला मुवत्तै सावर्द नलक नूरुपा कोड़तारे सोड़ट्र इल्ली एस्टु हुद्धे गड़िदी वन्दर ओट्टु ओम्बत्तु हुद्धे गड़िवे हगद्र इल्लेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन Indonesia Indonesia इंग्लीश अने ना पंदरे डिग्री लेवल वन सब्जेक्ट आई गोदरी बेकन तो वो हेड थी तरह। सो इधर में लोटर एज लिमिट नोट आता तरह निम्न के हद्दें ट्रेंड है इप्पत तेंट टू वायस आई कर बेकन ता हेड थी तरह। हमें लोटर मोड ऑफ सिलेक्शन याव तरना की दें तरह। सो मोड ऑफ सिलेक्शन निम्न के इली वाट टायर वन म जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड ना कवर मारते रहे। वट तो नूर क्वेश्चन से रहते हैं। ये एग्जाम में नोटरी एरेडो बाशल कनेक्ट मारते रहे। बाइलिंग्वल अंतर हेड तिदरे। इंग्लिश में ते हिंदी ली ये एग्जामिनेशन ने रहते हैं। यारेड अवर ड्यूरेशन टू नंबर सीच अंदर निम्न ये ना पंद्रह भाषांतर ना मार्ग के ना पंद्रह पैराग्राफ ना हिंदी इंदा इंग्लिश के भाषांतर ना मार्ग को यारने पेपर यारने सब्जेक्ट ना तरह तंदर ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वन्ने देना पंद्रह हिंदी टू इंग्लिश मार्ग कंदर हिंदी इंदा इंग्लिश के भाषांतर of related to official work to Hindi 10 sentence अंदरे निवु इलेना पंदरे sentence अन्न एन माड़ वकंदरे translate अधवा भाषांतर वोणना माड़ वकागते translation of sentence in Hindi सो नोट्री Hindi इली निवेना पंदरे sentence अन्न भाषांतर माड़ वकागते इंता हेल्थ दरे synonymous for English in Hindi 10 verse सो नोट्री 
ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಹಿಂದಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ ಎ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಸ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಎ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಎ ಬರೋಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶಾಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೇಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ಓಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟೆತ್ರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನೀವು ಮೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಸ್ ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಚಿನ್ನಪ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನ ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಅಬೌ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟ್ಅಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಬೌ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಟಪ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಬೌ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ
ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ